English Español. Video mix number 25, video mix numero 25. This time I want to talk especially about hashtag JCCVW, which I created some time ago, abbreviation for Justice, Court, Comedy and Virtual Worlds. Esta vez quiero hablar especialmente sobre el tema hashtag JCCVW que el hashtag que he creado hace algún tiempo so, que, eh, y es la abreviación por eh, justicia, Justice Court Comedy in Virtual Worlds, eh, justicia, comedia de justicia en mundos virtuales. I made already several videos about this hashtag. Uh, ya he hecho varios videos sobre este hashtag. But this time, especially thinking of my last video, number 24, uh, Robot Ethics. Pero esta vez, especialmente pensando en mi último video, uh, video mix número 24, Robot Ethics, e Ética de Robots. First, I want to mention uh, the episode of Simpsons, Treehouse of Horror, number 13. Primero quiero men mencionar el, el episodio el episodio de Simpsons número 13, Tree House of Horror, número 13. Just a side note, it's uh, astonishing uh, now many years in Spanish TV uh, and at lunchtime and in the evening they are still showing about half an hour or more. Uh, Simpsons, many years now. Es asombroso. Um, ya muchos años que por el mediodía y también por la, por la noche enseñan por lo menos media hora de los Simpsons en la televisión española. Did you hear of the term Simpsonology? Has oído de, del término Simpsonología o Simpson? Simpson, Simpsonology, Simpson, Simpsonology. Maybe I'll check out if it in Spanish. Simpsonología. Todavía. Long story short, the moral of the this episode of the Simpsons: the animals have more ethics than humans. Resumiendo este episodio de los Simpsons. Uh, los animales tienen más ética que los humanos. Remember my last video number, video mix number 24, Robot Ethics, Cat Ethics. Recuerda mi uh, último video mix número 24. Robot Ethics, Ética de Robots and Cat Ethics, Ética de Gatos. And with a funny GIF, GIF is abbreviation for Graphic Interchange Format. Y con un gracioso GIF, GIF. Maybe it's a little bit helpful to compare robot ethics and cat ethics. Tal vez uh, ayuda a comparar un poco el ética de robots y ética de gatos. Once I said to my mom, uh, talking with this person is like uh, teaching, teaching ethics to cats. Una vez he dicho a mi madre, mira, hablando con esa persona es como eh, enseñar ética a, a gatos.
they just do what they want. So they simple, simplemente they just do what they want. And the robots do what they are programmed to do. Y los robots hacen simplemente lo que están programados de hacer. The question is the responsibility. La cuestión es la responsabilidad. So in the end, you see, it's almost not controllable. Así que verás que al final no es controlable. But normal cats can never turn as evil as humans. Pero gatos normales nunca pueden volverse tan eh, malos, hacer cosas tan malas como los humanos. Perversion, perversión, opposite land, el país de justo todo al revés, copyright, copy prohibition, el copyright es más bien no un derecho de copiar sino una prohibición de copia, copiar, law of intellectual property, la ley de la propiedad intelectual. Especially because I like to produce video mix, I got very angry about the legal system and the perverse law of intellectual property which inhibits innovation and freedom of expression. Especialmente porque me gusta producir video mix. Uh, me Enfade con el sistema legal, en especialmente, el, especialmente la ley de la propiedad intelectual que inhibe la innovación y la libertad de expresión. And if you continue to think about the legal system, uh, you more and more doubts. Y si continúas de pensar sobre el sistema legal, vas a tener más y más dudas. But still, you have, I think it's important to have a place to talk about ethics. Pero igualmente pienso que es importante de tener un lugar donde se hable sobre ética. That's the main motivation why I created hashtag JCCVW, Justice Card Comedy in Virtual Worlds. Es la motivación principal por la que he creado el hashtag JCCVW, just Justice Court, Comedy in Virtual Worlds, Justicia, Comedia de Justicia en Mundos Virtuales. Even on my main Twitter account, Manos Enigma, the cover picture, um, I've got written Justice, who has the right to judge, who is without sin, cast the first stone. Hasta en mi cuenta de Twitter principal, Vanos Enigma, tengo el, el cover, um, la imagen de cover, escrito justicia. ¿Quién tiene el derecho de juzgar? ¿Quién está sin pecado que tire la primera piedra? And it's astonishing how often the Simpsons show some kind of court comedies. Y es asombroso cuántas veces en los Simpsons enseñan algún tipo de comedias de juicios. I want to remember especially the lawsuit or court comedy 
of Homer Simpson when he sold his soul to the devil, Ned Flanders. Especialmente quiero recordar el juicio de Homer Simpson cuando vendió su alma al diablo, uh, Ned Flanders. In normal legal system, the question is always, is it legal or is it illegal? En el sistema legal, eh, normalmente la, la pregunta es, ¿es legal o es ilegal? But it's more important to ask, is it, is it ethical, is it right or is it wrong? Es más importante preguntar es está bien o mal es ético no no es ético. Did you hear of the term jury nullification? Has oído de este término ahora no sé en español pero eh, uno tiene el derecho de decir que por ejemplo no culpable porque la ley es injusta. You have the right to say it's uh, not guilty because the law is not just unjust. I want to remember especially the case of Ross Albrecht, Free Ross, hashtag Free Ross, Dread Pirate, Silk Road. Especialmente quiero recordar el juicio de Ross Albrecht, um, Silk Road, Bitcoin, and my profile picture of Innocent Crypto Kitty, y mi imagen de perfil Innocent Crypto Kitty, que quiere decir el, el gatito inocente de criptografía. But it's medical catnip. Pero es catnip medico. 30 years of jail for running a website which other people used for buying and selling catnip. 30 años de cárcel por hacer una página web que otras personas han usado para comprar y vender catnip. And I want to remember what said Roger Ware, uh, Bitcoin Jesus. He said something like, uh, the war against drugs cause more harm than the drugs themselves. Y quiero recordar lo que dijo Roger Ware, que es como el Bitcoin, el Jesús de Bitcoin, dijo algo como que la guerra contra las drogas causan más daño que las drogas mismas. Okay, let's go back to even if you would have want to have a person like ah and not just Roger where uh, the case of Charlie Schrin, another Bitcoiner, a very interesting case too, and one interview, um, I made a video, um, very interesting comment of Andreas Antonopoulos in one episode of Let's Talk Bitcoin, I think it's the video mix number. Yes, I had just a look at video mix number 17. Justo he mirado es el video mix número 17 con Charlie Shrem. This comment I like too much, so I will paste it. Pasted here. Este comentario me gusta demasiado, así que uh, algunos minutos voy a pegar en este momento. And I... 
podcast can agree to the fact that whatever we have in this country that passes for a justice system has at least three tiers. There are, you know, people at the top who get infinite, infinite forgiveness for some of the most disgusting mega crimes and never face the tiniest consequence for their actions. You can put a million people out of their homes with fraudulent foreclosures. And you'll never see the inside of a courtroom. You can rig markets, steal money from investors, defraud millions of people. You'll never see the inside of a courtroom. And yet there's the other side of the scale where you have a situation of zero tolerance where the slightest infraction selling a loose cigarette for 30 cents gets you a street side arrest judgment and execution by strangulation where jaywalking gets you shot by a cop even if you're unarmed and where cities run effectively debtors prisons where they rotate people through there for traffic fines and keep accumulating them until they end up in jail for violating subpoenas and things like that and run it as a for-profit enterprise. And then in the middle is the middle class caught in this justice system, this thin layer that's getting thinner all the time because they're getting squeezed from the bottom. And the middle class sees the top of this country getting away with uh, mega crimes and sees a wave of zero tolerance coming at them that used to only affect minorities, but now is increasingly taking bites out of the middle class. And they're struggling desperately not to fall into this Orwellian zero tolerance justice system. That's not justice. I think everyone on this call probably has a similar perspective to this, but effectively what we're talking about is an erosion of the rule of law. And the most fundamental concept of the rule of law is equality in judgment. If a law exists, there is one tier. Everybody faces the same consequences for breaking that law. And that fundamental social compact has been violated. And for some stratum of the society, it never really existed. You know, some people were always going to feel the heavy boot of law um, with no recourse and um, suffered under that for 200 years. Uh, but now that is increasingly becoming the vast majority of the population. So you live in a society where the slightest mistake is very harshly punished. That's if you survive the police encounter. Um, while you watch a country's so-called elite just roll from scandal to scandal, from crime to crime with no one going to jail. War crimes, no jail time bank fraud, no jail time. All of these things, you know, surveillance and violating the constitutional rights of millions of people, not even a misdemeanor issue. It just gets legalized after the fact. Lying to Congress, no problem. And then Preet can promote his resume by going after Charlie. It's really a disgusting situation, but I think it's it's a situation that has nothing to do with Bitcoin per se is just a universal collapse of justice and the rule of law in this country. One of the few countries that actually had it. As that was so well said, I have no response to it. I, I completely agree with Andreas, everything he just said. It's 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 not limited to, to Bitcoin. It's a, it's an overall you see it you see it with everything. I mean look at the case of Aaron Schwartz. May he rest in peace, but once they have their sights on you it's you per se i think it's what you represent or who you are um there's no getting out of those sites and the higher up you are the harder it is for them to prosecute you it just doesn't make sense for them our justice system has been corrupted or viewed to, to, to what it is today and
I created a hashtag Let's Talk Justice or maybe a better hashtag Let's Talk Ethics. Either I'm going to create a hashtag Let's Talk Justice. Let's Talk Justice. Vamos a hablar sobre ética. After this part of video mix number 17, I will paste a short video comparison of the two uh, websites of Wikipedia about this episode. Uh, of Simpson Tree House of Horror number 13. Y después de esa parte del video mix número 17 voy a pegar un pequeño video en una comparación entre las dos páginas de Wikipedia en inglés en español. I forgot to say in English, in comparison between English and Spanish of the episode of The Simpsons Treehouse of Horror. No, eh, perdón, español ahora. Eh, comparación del episodio de Simpson Treehouse of Horror número 13. Comparing hashtag JCCVW to uh, the real legal system, of course, there is no such thing like judgment, rather a uh, fiction punishment. Comparando JCCVW, uh, comparándolo con el sistema legal, eh, por supuesto no hay tal cosa como un, una sentencia de juicio, más bien un, un castigo ficticio. Just want to remember you, I have that uh, Twitter account soul trade game in virtual worlds like second life with, with virtual guide dog uh, recordar que tengo la cuenta en twitter que se llama soul trade game traducido juego de negocios de almas es como un juego en mundos virtuales como second life especially interesting for cats and blind people. Especialmente interesante para gatos y personas que estén ciegos o tengan problemas con los ojos or people blind or people who have problems with the eyes. Anyway, watch my videos about Soul Trade Game. De todas formas, mirad mis vídeos sobre Soul Trade Game, juego de negocio de almas. And I have that Twitter account, Soul, uh, sorry, Soul Confiscator Catch. Y tengo este, esta cuenta de Twitter, Soul Confiscator Cat. You are welcome on all of my Twitter accounts. Normally, I follow back. Estáis bienvenidos en todas mis cuentas de Twitter. Normalmente sigo de vuelta. So you see I have a double or triple interest to open hashtag JCCVW. Así que veis que tengo un doble o triple interés de abrir el hashtag JCCVW. Just this God comedy in virtual worlds. Uh, what I wanted to say before about the jury nullification. Uh, if you really would like to to um, 
participate in a trial lawsuit uh, to help uh, somebody from getting declared guilty fast. You have to take vacation, you have to buy a flight to New York, and I think this trial was in January of um, Free Ross, Ross Albrecht, um, Silk Road. So, bueno, lo que iba a decir antes uh, con respecto al derecho de uh, renalification en español no me acuerdo o no estoy segura pero que tienes el derecho de decir que mira yo estoy uh, no estoy de acuerdo que esta persona sea declarada culpable oh, así que primero tendrías que tomar vacaciones comprar un vuelo a nueva york y eh, era ese juicio me parece era en, en enero cuando hizo un montón de frío so comparing this legal system with uh, hashtag jccvw and this is in, in in virtual worlds everybody can participate and talk about ethics right or wrong don't need to buy a flight to new york uh, comparando ahí con el sistema legal no eso tiene que tiene lugar en mundos virtuales no hay que comprar un vuelo a nueva york y tanto tanto esfuerzo para participar en un juicio discutir sobre ética puedes fácilmente participar de cualquier lugar ordenador p2p and especially talking about robot ethics this will be very important in the future y especialmente el tema de ética de robots en el futuro será muy importante. Because it's easy to say that the person who programmed the robot is responsible for the actions, but uh, it's very easy to, uh, to hide the identity who programmed the robot. Es muy fácil decir que la persona que ha programado el robot es responsable por las acciones del robot, pero es muy fácil de ocultar la identidad de la persona que ha programado el robot. So now I'll paste these, these two videos. Así que... Ahora voy a pegar estos dos vídeos.
español, inglés, deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normally I produce only videos in English and Spanish. Normalerweise produziere ich nur videos in English and Spanish. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. But today I make another exception and translate it into German too. Aber heute werde ich nochmal eine Ausnahme machen und es auch in Deutsch übersetzen. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich äh, auf meiner To-Do-Liste geschrieben, ähm, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I'm sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten äh, finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und motivation geben, um über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. Im moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015 he publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, um, I published my for the first video about hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma, explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten, den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und äh, erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die idea besteht hauptsächlich en folgenden, folgendem. Imprimir en direcciones de Bitcoin en papel. Diez o mínimo diez o mejor cien. To print Bitcoin directions in paper, at least 10 or better 100. 
eben Bitcoin-Adressen in Papier ausdrucken, ähm, minimal 10 oder besser gleich 100, y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin-Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero. And the next time you see again a person begging for money on the street. Und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst. Y para tus amigos y amigas. And for your friends, of course. Und für deine Freunde natürlich. O tal vez eh, de propina en un restaurante. Or maybe a tip in a restaurant. Oder Trinkgeld im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. Or when you print the Bitcoin addresses, um, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin-Adressen druckt, auch die, äh, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin-Adress-Schlüsseln, ähm, kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de... Abril 2015, escribir la fecha, más plus cuatro años, uh, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute uh, the Bitcoin addresses, you write the date, for example, today, April 15th, 2015. Plus, plus four years uh, is April 15th, 2019. Und dann in dem Moment, wenn man die Bitcoin-Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus vier Jahre ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada. Tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin, eh, en estos cuatro años yo lo vuelvo a tener, tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in this um, in these four years, at the end of these four years. Und dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel. Ähm, ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin Schlüssel. Wenn du äh, bis Ende dieser vier Jahre das Geld Bitcoin nicht raus tust, transfer, äh, dann hole ich es zurück. De esta forma das más motivación a la gente para empezar a aprender cómo funciona Bitcoin. This way you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. 
Auf diese Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. En mi video antiguo he explicado eh, cómo he tomado la decisión de los cuatro años. In my old video I explained how I made the decision for the four years. In meinem original video habe ich erklärt, wie ich zu die Entscheidung getroffen habe äh, mit den vier Jahren. A continuación voy a pegar este video. Now later I will paste this video. Im Anschluss werde ich diesen Video ankleben. En este momento el precio de Bitcoin es muy económico. Uh, at the moment the price of Bitcoin is very cheap. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. But almost everybody has a very little money to invest. Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first this idea today I got especially when I saw again um, one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I, I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. It's, uh, it's más bien un juego. Uh, it's a rather a game. Um, lo que es muy importante elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo misma, tienes la llave privada. What is very important to choose um, Bitcoin wallet a company which you only possess the private key. For example, uh, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego imprimir en papel um, la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then to print in paper the private key and uh, of course save for, for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, uh, the amount, whatever you want in, that, in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a la 
gente para aprender Bitcoin y uh, this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part uh, consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la cl clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And uh, you have it and uh, me. And uh, explicas, yo, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en cinco años, pero luego cambié un poco de idea de hasta cuatro años. First I thought of five years, but then I changed uh, my opinion to four years. Later explain. Después lo expli explico por qué. Les dices, mira, tienes cuatro años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo, lo has quitado después de cuatro años, yo lo quito. So you explain them, you have four years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret uh, key direction. If uh, you don't do it, uh, I do it after these four years. So you lose this. That's the, this part of the game. Es la parte del juego. He creado este hashtag uh, BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en cinco años, pero luego cambié a cuatro porque te has dado cuenta que en los Simpsons la gente tiene cuatro dedos. Y Solo do, Dios tiene cinco dedos. Um, first, I thought of five years, but then I changed my mind to four years. Um, did you notice that in The Simpsons, people have a four fingers and only God has five fingers. Uh, I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. De los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Uh, pero antes quiero recordar que um, es muy probable que en también cuatro o cinco en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that uh, the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde, Puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount later, it can be a big help. Uh, no solo para... Bueno, es un juego. <laughs> si la persona lo quita antes de cuatro años, para, es para esta persona. Si no, es para ti. Si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So uh, it's, this is the game part, if uh, the, the person takes the money out, it's for that person, but if they forget it after these four years, you can take it out, and it can be really... <laughs> bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada, y si por ejemplo... 
Okay, first translate. A print and not just the private key, but on also the public key. Así que si por ejemplo explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar este, esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta, das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar un Bitcoin a esa dirección. So, remember uh, the public key you can give to anybody and if somebody wants to send you some bitcoin and you and this person doesn't have any so you have already this public address where they can send you bitcoin